所有你的一切，全部眉目有你的轮廓。小心，如何能让你感激的我，听你呼唤我也足够。全天下现在只有我懂你说什么，因为我比谁。陆老师最近借我的次数是不是有点频繁了？这不知道的呀，还以为你给我有什么呢。这是我下部作品的合约，只要邵总答应我条件，我可以在漫草的平台上连载。嚯，大手笔啊！肖总知道吗？我的合约一向自己做主，我决定的事儿。他不会有什么意见，哦，是吗？可我不这么觉得。他怎么会把他的摇钱树拱手让人呢？但这都是后话了，不重要。眼下我比较好奇的是你的条件。我想跟你要个人，去年的助手季思琪，我要他全约。季思琪，不是去年。对，他只是个无名小卒，转给我应该不困难吧？按理说是的。可是，既然签了合约，我可以比合约多几倍的价格。你还有什么要求，我都可以答应你。那倒不用。其实我想说的是，就在一小时前，季思琪已经签了解约协议，所以他现在已经不是漫草人了。抱歉，帮不到你。这谁的主意啊？七年呢？他就这么眼睁睁看他走了？我不知道你们之间是不是有什么误会啊？但是让季思琪这样做的。正是七年。喂，是我。你还记得你在海边酒店对我说的话吗？季思琪是不可多得的人才。放在你身边只做助手太可惜了。如果我来运营，他未来在漫画上的成就。大晚上你坐这干嘛？季思琪
，喝酒了。我的笔是不是落在你这儿？什么笔？很重要吗？七年送的，勾线用的记笔，找不到了。找到又有什么用？你已经不能在他身边画画了，都已经解约了。就不要再回头了。为什么？我哪儿做错了？以后他就拜托你了。你今晚先在这儿好好待着，好好睡一觉，有什么事儿明天再说。放心，我会另外找个房间，不会占你便宜的。哎，季思琪，你知不知道你在干嘛？知道。不想明天后悔，现在就让开。不让。臭小子，你看清楚，我到底是谁？陆清武，文墨醒了。嗯，我昨晚在这过夜的。不然呢？都这个点了，你为什么不叫醒我呀？怕你宿醉。我昨昨天醉鬼啊。知道为什么没回家就换了身衣服吗？停下来，三、二、一。我不配做你的搭档，我也不配做你的主。每个人都有自己的路，你没有错。是很残忍，但他必须要迈出这一步。你没有责任。谢谢。
知道大半夜被拖一身，被迫在卫生间冲凉，什么感觉吗？我下次再也不带酒了。这是带酒的问题。那是什么问题啊？以后不准随便自责。天大的事情交给我，等我。嗯。喂。叫他们来办公室。我我怎么办？你到齐了，嗯，好，咱们开始吧。上一秒还那么温柔，下一秒就开始耍人，每人的心都这么难琢磨吗？不用了，出去。全城古镇改建项目，从当地支持小组反馈的消息，目前住在古建筑里的居民已经相继离开。这一切，多亏季总找到那位背书专家。对需要修补的构建，注意在修补时不要野蛮操作，要非常小心。材料要整齐堆放，防止雨淋。经常走车的地方。要用塑料布和木板包裹，防止运料时将柱子磕伤。由于本工程必须，时间差不多了，今天到这儿，你先回去吧。想知道吗衣服穿好，吃早餐了。看什么？早餐不会吃啊？怎么活这么大的？果酱、草莓还是蓝莓？草莓。不是，但是我想说的是，食不言，寝不语。突然变得跟他哥一样。关于昨晚的事，我知道。我只说两句，你听完再走也不迟。嗯，那你最好快点，我待会儿还得回公司开晨会呢。好，你听清楚了，从今天开始，我要跟你交往。好了，我讲完了。回答。说什么呀？喂，我要对你负责。谁让你负责？你个小屁孩，装什么大猪蹄子？我入侵五，还没堕落到要一个小鬼同行的地步。
是在同情你。那你喜欢我吗？好像不是。我谢谢你啊，勉强自己跟讨厌的人在一起，你可真伟大。也没到讨厌的地步吧，一半一半吧。现在的我虽然跟你没有产生多么深厚的感情，因为从第一天认识的时候，你做的事就是在我的雷区疯狂试探，而且每次都让我抓狂。我倒想问问你，你是真的喜欢我吗？我当然喜欢你啊，不然做。但这跟交往是两码事。你给我起来，起来。从现在开始，我们就当什么都没发生过，恢复陌生人的状态，别再来找我了。不是你。这破卡机能不能当场给我暴毙？程序故障，程序故障，这么灵，说句能一块消除就最好了。哎，电脑怎么突然死机了？今天的考勤数据是不是全没了？哎，最近怎么回事啊？打卡数据三天两头的消失，又是人品爆发的一天，看来还能多请两天假。要请假，理由呢？嗯，私人行程，其实是参加爱豆的见面会。私人行程？你以为你公司 CEO 啊？别忘了，你还在实习期呢。嗯，可是我已经向公司提交过申请了。通过了。嗯。还是 CEO 直接批准的。嗯，蔓草的办事效率就是高，那我就不打扰你了啊，喝水呗。喂，嗯，老板的秘书，让你过去一趟。嗯，怎么怎么？完了完了完了完了。少子，你找我？嗯，我是来找你算账的呀。啊？公司的人事系统不是崩了吗？缺勤半天扣一天工资，缺勤三天以上奖金全扣，非病假五天以上工资减半。以上这些新人手册都有写，你没读过吗？少宗，你干嘛这么凶啊？你是什么态度？你一实习生指望我用什么态度啊？你既然来上班，就要遵守公司的章程。下月你就满二十了，成年人的世界里可没有迁就这一说。如果你再请一天假，这月就相当于白干了。所以，你还是要坚持去看你爱豆吗？我不去了还不行吗？反正我也没有买老票。好，我保证以后绝对不迟到早退。我用我爱豆的节操发誓，行了吧？行。这边请。嗨，没想到过来开会也能遇到熟人。
你就是季总那个伪装女友吧？那时候是，但现在不是了。我现在是他的女朋友，我叫七年。你姓七？你老家是不是在泉城啊？你怎么知道？难怪他会选你，他为了这项目也真是够拼的。林小姐，你把话说清楚一点。你问我。难道你自己就没有发现什么不对吗？你到底什么意思？我一直知道纪元信有一个很重要的女人，但我怎么也想不到是你。你自己想想吧，像纪元信这样的男人，他到底看上你什么？片单是什么呀？呃，应该是套餐自带的。还记得我上次送你回家，你说了什么吗？就这样，小杨是吗？你？下次继续。我很期待呢，你说的后续。我不太记得了，我说了什么？现在装饰已经没用。难怪他会选你，他为了这项目也真是够拼的。像纪元信这样的男人，他到底看上你什么？七年，对不起，是我太心急了。我可以等。
总要比你适应的空间。不过，别让我等太久。古镇项目的背书人，你怎么突然问这个？你知道泉城是我家乡，当地古建行业有名望的就那么几个，而正好里面有两个我们认识，你知道？七年，我知道你说的是谁，但这个事情主要是老板在管，属于内部秘密，对我们都是三缄其口的，说了要丢饭碗的，你就别为难我了调查时间是五月初，那不就是在我和戚仁信刚认识的时候？难道戚仁信其实对我并非一无所知？干脆卸载算了，眼不见心不烦。卢老师，新来的画手你要见一下吗？让他进来吧。好的。小天明已经来到你的地盘。陆老师好，季思琪，我说过走着瞧的。陆老师，不是一直想挖我过来吗？现在我主动送上门来，陆老师难道不应该感到开心吗？我说过了，恢复陌生人的关系吧。我就是来办理普通的入职。并没有想怎么样，陆老师，你是不是想的太多了？臭小子，你别得寸进尺啊！这是办公室。你还是我上司呢，办公室怎么了？陆老师，你在吗？你进来。啊，陆老师。今晚的迎新晚会，您参加吗？看情况吧
。那个小贾，你最近挺忙的，给你个新人带带。不用跟他客气。晚上迎新晚会前把这些气球吹满，办到吧？欢迎新人的迎新会还要新人自己准备啊哎呀，夸张了，也就比平时多忙了那么一点儿。那个，七年最近好吗？挺好的，漫画进展很顺利，你放心吧。啊、嗯，那我就放心了。哎，欣欣姐，那我先不跟你说了，你帮我跟七年问好。啊。这连下周的份都给我一块儿花了呀！这哪是打鸡血啊，简直变了一个鸡血库啊！嗯，哎，姐妹，他身上几天了？三天了，连续这样不吃不喝不睡，除了上厕所，我就没见他屁股离开工位过。莫非他这么尴尬，是为了和我堂哥约会？你看看。这哪是赶稿的正常段子吗？像他这样连续开动全力输出，迟早会倒下的。啊啊啊！有有有有！哎！七仔，你到底怎么了？为了男人吧，堂哥，才不是他呢。你说你们才在一起多久啊？蜜月期都没过吧？七天之痒？才不是呢，说不定是我一厢情愿呢。七彩，你跟我说，嗯、是不是我堂哥做对不起你的事儿？他是不是外面有人了？劈腿了？哎，是出轨还是出柜啊？出你个头啊！出。呃，邵总好，我就不打扰邵总关心员工了，我先去工作了。这么怕你？废话，全公司上下除你之外，谁不怕我？我跟你说啊，再怎么着下去，他们可都知道你是我罩的了。哼，怎么了，丧丧个脸？老季做什么对不起你的事儿了？对呀、啊，七年，你好歹说清楚，堂哥他到底是出轨了还是出轨了呀？咱们得先明确目标，才能好想办法对付呀。是个小姐姐，从声音上来看，是个大美女。嗯，这听,听声音还能知道长相呢。证据都在我手上，我跟李玉月要了那天打进办公室电话的女人的录音。从声纹图谱上来看，这个小姐姐不仅有眼，还是个白富美。嗯、啊，我看看。嚯，果然是个尤物哎。你也这么觉得？那事儿是真的了。呃，哎呀，这事儿你就别刺激他了。七年，啊，堂哥啊，绝对不是这种渣男。嗯，再说了，这种事儿你直接打电话问清楚就行了。他手机关机，关机。工作狂，二十四小时 online 的寄言信关机。就是，你说他不是心虚，他为什么这么多天都关机？你解释一下。以我对老季的了解，他。他应该不会是刚开始交往就往女友头上整草原的人啊！我就说嘛，堂哥他他是可能是很早以前就有了白月光，然后俩人一直暗通款曲，只不过这次被你发现而已
。我倒觉得呀，你说的这个小姐姐，正是纪言星的红颜知己。哎，有你这么火上浇油的吗？你还嫌人家不够五内俱全啊？实话实说嘛。呃，首先呢，我堂哥他绝对不是这种渣人品，但就算是哪天天边下红雨，他真的渣了，万一渣了呢？嗯，那那那,那我就祝你早日开启下一段恋情。要不我我们晚上搞个联谊吧？嗯嗯是。